Orang bilang cinta itu buta Kalau sudah namanya dimabu asmara Orang tidak akan lagi memandang perbedaan kasta, suku, bangsa, bahkan agama Kata orang latin Amor omnia vincit Artinya cinta mengalahkan segalanya Kalau sudah jatuh cinta Apapun bentuk halangan dan rintangan yang menghadang Akan tetap diterjang Video ini akan mengungkap kisah cinta terlarang yang pernah dijalani oleh tiga raja dari Tatar Sunda Bagaimanakah kisahnya? Pokoknya seru Simak ya sampai habis Kita memulai kisah cinta terlarang tiga Raja Sunda ini mulai dari yang paling awal berdasarkan waktu kejadiannya Urutan pertama adalah kisah cinta terlarang rah yang mandi minyak dengan pohaci rababu Kisah ini pernah admin bahas dalam salah satu video di channel ini dalam kaitannya dengan sejarah berdirinya Kerajaan Sunda dan Galuh Rah yang mandi minyak adalah Raja kedua Kerajaan Galuh yang berkuasa dari tahun 702 Sampai tahun 709 Masehi Jadi mandi minyak berkuasa 7 tahun lamanya Rah yang mandi minyak mempunyai nama asli Sang Jalantara Suragana Ketika menjadi raja Ia bergelar Prabu Suragana Suradharma Putra Rah yang mandi minyak ini adalah putra pendiri kerajaan Galuh Rah yang Kureti Kandayun Rah yang Kureti Kandayun mempunyai 3 orang anak Anak pertama dan anak kedua mempunyai cacat fisik sehingga dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang raja menggantikan Wreti Kandayun. Sebab untuk menjadi seorang raja harus mempunyai fisik yang sempurna. Putra pertama Rahyang Wreti Kandayun bernama Sang Jatmika. Dianggap mempunyai cacat fisik karena gigi depannya tanggal alias ompong gitulah. Karena keompongannya itu, Sang Jatmika dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan karena giginya yang ompong Sang Jatmika kemudian lebih dikenal dengan julukan Sempak Wajah, yang artinya gigi yang tanggal. Anak kedua Writi Kandayun bernama Sang Jantaka. Sang Jantaka juga dipandang tidak layak untuk menjadi raja, karena mempunyai penyakit wasir atau ambayen. Akhirnya pengganti Wreti Kandayun menjadi raja kedua di kerajaan Galuh adalah putranya yang bungsu yaitu Sang Jalantara alias Mandi Minyak. Tidak tahu kenapa dijuluki Mandi Minyak, padahal minyak sekarang ini kan mahal ya. Mana langka pula. Mandi Minyak memang mempunyai fisik yang sempurna, gagah dan tampan. Tetapi dia dipandang kurang memperhatikan ajaran-ajaran agama. Dikisahkan bahwa rah yang sempak wajah sangat tekun mendalami ilmu agama. Ia kemudian menjadi seorang raja resi di kemandalaan Galunggung. Ia memiliki seorang istri yang amat cantik yang berasal dari kemandalaan Kendan bernama Pohaci Rababu. Kecantikan Pohaci Rababu tersohor sampai ke seluruh tanah Pasundan. Dari perkawinan dengan sempak wajah, Pohaci Rababu memiliki dua anak yaitu Purbasora dan Demunawan. Diam-diam, Rah yang mandi minyak mencintai kakak iparnya Pohaci Rababu. Begitu juga, Pohaci Rababu menyimpan rasa suka pada adik iparnya yang secara fisik jauh lebih tampan dari suaminya yang ompong. Pada suatu ketika, Rah yang mandi minyak mengadakan pesta malam bulan Purnama. Semua kerabat keluarga kerajaan diundang untuk hadir. Namun, Rah yang sempak wajah tidak dapat menghadiri undangan. Sebagai seorang resi, pada bulan Purnama, ia harus memimpin ritual keagamaan di pertapaannya. Rah yang sempak wajah kemudian mengutus istrinya Pohaci Rababu untuk menghadiri undangan adiknya itu 
didampingi oleh kedua putranya Purbasora dan Demunawan. Situasi ini sudah sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Mandi Minyak. Mandi Minyak tahu kalau hanya untuk sebuah pesta, tidak mungkin kakaknya sempak wajah akan meninggalkan ritual bulan purnama di pertapaannya. Mandi Minyak memang mengharapkan Pohaci Rababu datang sendiri ke istana tanpa didampingi oleh suaminya. Melihat kecantikan Pohaci Rababu, Mandi Minyak benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Ketika pesta sedang berlangsung, Mandi Minyak menyampaikan pesan kepada Dayang yang mengiringi Pohaci Rababu agar Pohaci Rababu menemui dirinya di taman yang ada di belakang istana. Setelah memberi pesan kepada Dayang pengiring itu, Mandi Minyak meninggalkan ruang perjamuan, kemudian bergegas menuju ke taman di belakang istana. Tak lama kemudian, Pohaci Rababu datang menemuinya. Di taman itu, Mandi Minyak menyanjung-nyanjung kecantikan Pohaci Rababu yang membuat hati Pohaci Rababu meleleh. Raja Gombal juga rupanya Mandi Minyak ini. Di taman itu, hanya ada mereka berdua saja. Sambil bercengkerama di bawah sinar bulan purnama, mereka berdua menikmati arak terbaik. Reaksi dari arak yang diteguk Rababu membuat kepalanya berkunang-kunang. Rababu kemudian jatuh dalam pelukan mandi minyak. Semuanya berjalan sesuai skenario yang telah direncanakan oleh mandi minyak. Mandi minyak kemudian membopong Rababu ke sebuah pavilion di taman itu dan kisah selanjutnya adalah adegan dewasa. Setelah peristiwa malam itu, Pohaci Rababu masih tinggal di istana Kerajaan Galuh untuk beberapa hari. Ia tinggal bersama mandi minyak di pavilion taman di belakang istana. Mereka berdua menghabiskan waktu untuk memadu kisah asmara yang terlarang. Tidak terlarang bagaimana Pohaci Rababu adalah istri orang, bahkan istri kakak mandi minyak sendiri. Kerabat keluarga mulai bergunjing karena mandi minyak dan rababu menghilang sejak pesta malam purnama itu. Sementara itu mereka mengetahui informasinya bahwa kedua insan yang dimabuk asmara itu ada di dalam pavilion di taman belakang istana. Purbasura dan Demunawan merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, kemudian pulang ke Galunggung untuk memberitahukan kepada ayah mereka. Rahyang sempak wajah kemudian berangkat ke Galuh untuk menjemput istrinya. Sesampainya di Galuh, sempak wajah mengajak istrinya pulang. Sempak wajah sangat mencintai istrinya, Pohaci Rababu. Juga sangat menyayangi adiknya, Rahyang Mandi Minyak. Sehingga peristiwa perselingkuhan itu tidak membuatnya marah. Rahyang sempak wajah memang terkenal sangat sabar dan bijaksana. Karena itu dia dihormati sebagai seorang resi agung. Waktu berjalan, Pohaci Rababu kemudian mengandung. Anak ketiga Pohaci Rababu ini adalah hasil hubungan asmara terlarang dengan adik iparnya Rahyang Mandi Minyak. Ketika lahir, anak itu diberi nama Brata Senawa atau sering juga disebut dengan julukannya Sang Sana. Meskipun Rahyang Sempak Wajah menerima dan mendidik Sang Sana sebagai anaknya sendiri, tetapi Purbasora dan Demunawan mengetahui bahwa adik bungsu mereka bukanlah anak ayah mereka. Hal itu meninggalkan penolakan dalam hati mereka yang di kemudian hari berkembang menjadi konflik perebutan tahta kerajaan Galuh antara Purbasora dengan Sang Sana. Kisah asmara terlarang antara rah yang mandi minyak dengan pohaci rababu kita akhiri sampai di sini ya. Masih ada dua kisah asmara terlarang lainnya yang tidak kalah serunya. Kisah kedua adalah kisah asmara terlarang yang dijalani oleh Prabu Dewa Niskala juga dari Kerajaan Galuh dengan seorang putri Majapahit yang sampai di Galuh karena mencari suaka politik. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh adalah dua kerajaan yang diperintah oleh satu keturunan. Pada masa Prabu Wastu Kencana, Sunda dan Galuh bersatu menjadi satu kerajaan. Namun sepeninggal Prabu Wastu Kencana, 
Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan berpisah dengan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali. Kerajaan Sunda diperintah oleh Prabu Susu Tunggal, putra Prabu Wastu Kencana dari istrinya yang berasal dari Lampung. Sedangkan Kerajaan Galuh diperintah oleh Prabu Dewa Niskala, putra Prabu Wastu Kencana dengan istrinya anak Prabu Bunisora. Prabu Dewa Niskala memerintah Galuh dari tahun 1475 hingga tahun 1482. Jadi tujuh tahun lamanya Dewa Niskala menjadi raja di Kerajaan Galuh. Hubungan Majapahit dengan Sunda Galuh awalnya harmonis. Leluhur para raja di dua kerajaan ini konon dulunya mempunyai pertalian kekerabatan. Saking harmonisnya, Pati Gajah Mada dilarang menginvasi kerajaan Sunda Galuh. Padahal Gajah Mada sudah terlanjur menyebut kerajaan Sunda sebagai salah satu kerajaan yang akan ditaklukan dalam sumpahnya. Ketika Prabu Hayam Muruk berkuasa, ia ingin kembali mempererat hubungan kedua kerajaan itu dengan pertalian perkawinan antara dirinya dengan putri Sunda Galuh bernama Diah Pitaloka Citra Resmi. Ketika rombongan dari Galuh yang dipimpin sendiri oleh rajanya Prabu Lingga Buana sampai di Majapahit, Gajah Mada menekan Prabu Lingga Buana untuk menyatakan diri tunduk kepada Majapahit. Kesempatan itu adalah kesempatan terakhir Gajah Mada untuk dapat memenuhi sumpahnya. Sebab jika saat itu kerajaan Sunda Galuh tidak menyatakan tunduk kepada Majapahit, Setelah terjadi perkawinan antara Raja Majapahit dengan putri dari Sunda Galuh, kemungkinan untuk itu semakin tertutup. Artinya Gajah Mada gagal memenuhi sumpahnya. Tidak sudi ditekan Gajah Mada untuk tunduk kepada Majapahit, Prabu Lingga Buana angkat senjata. Terjadilah perang yang tidak seimbang antara pasukan Sunda Galuh melawan pasukan Majapahit di lapangan Bubat. Prabu Lingga Buana bersama semua pasukannya gugur Sementara Putri Diah Pitaloka memilih untuk bunuh diri Setelah peristiwa Perang Bubat itu hubungan Sunda Galuh dengan Majapahit diliputi kebencian dan dendam Prabu Lingga Buana yang gugur di lapangan Bubat itu tidak lain adalah kakeknya Prabu Dewani Skala Jika dilihat tahun-tahun Dewani Skala menjadi Raja Galuh Pada tahun-tahun itu Majapahit sedang mengalami kehancuran akibat Perang Saudara. Runtuhnya Majapahit dicatat oleh Kitab Pararaton dengan sengkalan Sunyanora Yuganing Wong. Sedangkan Kitab Serat Kanda menyebutkan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kedua sengkalan itu merujuk pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Kita tahu tadi Prabu Dewa Niskala memerintah Galuh dari tahun 1475 hingga tahun 1482. Jadi setelah dua tahun Dewa Niskala menjadi raja di Galuh, Majapahit mengalami keruntuhan. Perang saudara yang melanda Majapahit mengakibatkan pihak yang kalah perang melarikan diri ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri. Sebagian lari ke timur. Di antara mereka ada yang sampai ke puncak Tengger, sebagian lagi ke Blambangan, dan sebagian lagi sampai ke Pulau Bali. Sementara itu yang melarikan diri ke barat ada yang sampai ke Kawali di ibu kota Kerajaan Galuh. Sesampainya di Kawali, para pelarian dari Majapahit ini menghadap Prabu Dewa Niskala memohon perlindungan dan memohon untuk diizinkan tinggal di Galuh. Semacam meminta suaka politik begitulah. Di antara rombongan pengungsi Majapahit yang menghadap Prabu Dewa Niskala itu ada seorang putri yang amat cantik. Prabu Dewa Niskala langsung jatuh cinta padanya. Prabu Dewa Niskala mau memberi perlindungan dan menerima mereka untuk tinggal di wilayah kekuasaannya dengan syarat putri cantik itu mau menikah dengan dirinya. Situasinya kemudian menjadi rumit. Karena putri cantik itu ternyata tunangan dari pemimpin rombongan pengungsi Majapahit itu. Di pihak lain, keluarga kerajaan Sunda Galuh telah sepakat untuk tidak akan menikah dengan bangsawan keturunan Majapahit. 
Kesepakatan keluarga kerajaan itu dilatar belakangi oleh dendam akibat peristiwa Perang Bubat. Tetapi karena Prabu Dewan Iskala benar-benar sedang mabuk asmara, ia tidak mempedulikan dua halangan itu. Sebagai ganti bagi tunangan dari Putri Majapahit, Prabu Dewan Iskala memberikan putrinya sendiri untuk dijadikan istri bagi tunangan Putri Majapahit itu. Sedangkan Putri Jelita dari Majapahit itu sendiri diambil sebagai istri oleh Prabu Dewa Niskala. Tindakan Prabu Dewa Niskala ini memancing kemarahan kakaknya yang menjadi raja di Kerajaan Sunda yang berkedudukan di Pakuan, yaitu Prabu Susu Tunggal. Prabu Susu Tunggal memperingatkan adiknya, Prabu Dewa Niskala, agar membatalkan perkawinan putrinya dengan orang Majapahit dan juga membatalkan perkawinannya sendiri dengan Putri Majapahit. Prabu Dewa Niskala tidak menghiraukan teguran kakaknya. Dia benar-benar telah dibutakan oleh cintanya yang sangat besar kepada Putri Majapahit itu. Akhirnya, perselisihan antara Prabu Dewa Niskala dengan Prabu Susu Tunggal memuncak menjadi perang saudara antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua belah pihak menyadari bahwa perang itu sebenarnya membahayakan kelangsungan tahta keturunan Prabu Wastu Kencana sebab bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang akan memancing di kekeruhan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat berunding untuk mencari jalan keluar. Prabu Susu Tunggal memberi opsi kepada Prabu Dewa Niskala jika masih ingin menjadi raja di Kawali ia harus menceraikan Putri Majapahit itu. Tetapi jika tetap mempertahankan Putri Majapahit itu, ia harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Putra Mahkota. Prabu Dewa Niskala memilih opsi kedua, meletakkan Mahkota dan menyerahkan kepada putranya Jaya Dewata. Demi seorang perempuan yang sangat dicintainya, Prabu Dewa Niskala bersedia kehilangan kekuasaannya sebagai raja. Jaya Dewata akhirnya dinobatkan menjadi Raja Galuh di Kawali menggantikan ayahnya Prabu Dewa Niskala. Jaya Dewata menjadi Raja Galuh dengan gelar Prabu Dewata Prana. Setelah Jaya Dewata menjadi Raja di Galuh, Prabu Susu Tunggal mengawinkan putrinya Kentring Manik Mayang Sunda dengan Jaya Dewata. Prabu Susu Tunggal juga menyerahkan mahkota dan tahta kerajaan Sunda di Pakuan kepada ponakannya itu Prabu Jaya Dewata. Prabu Jaya Dewata kemudian kembali dinobatkan menjadi raja di Pakuan dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Akhirnya Sunda dan Galuh kembali bersatu yang dikenal dengan sebutan Pakuan Pajajaran. Jaya Dewata inilah yang kemudian lebih populer dikenal dengan julukan Prabu Siliwangi. Bagaimana pemirsa, serukan kisah asmara terlarang antara Prabu Dewa Niskala dengan Putri Majapahit? Kisah ketiga berikut ini tidak akan kalah seru. Asmara terlarang antara Prabu Gesan Ulun dengan Ratu Harisbaya. Yuk simak terus kisahnya. Prabu Gesan Ulun tercatat sebagai raja terakhir kerajaan Pajajaran. Masih ingat kisah yang kedua tadi? Ketika Jaya Dewata menjadi Raja Galuh di Kawali, ia kemudian menikah dengan putri pamannya Prabu Susu Tunggal yang menjadi raja di Kerajaan Sunda di Pakuan. Setelah perkawinan itu, Prabu Susu Tunggal menyerahkan kerajaannya kepada Jaya Dewata. Jaya Dewata kemudian menjadi raja untuk Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang kemudian kerajaan itu dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Sepeninggal Jaya Dewata, para penggantinya mulai dari Prabu Surawi Sesa hingga Prabu Surya Kencana harus berjuang mempertahankan pakuan pajajaran dari ekspansi Cirebon dan Banten. Cirebon dan Banten ketika itu telah berkembang menjadi kesultanan yang bercorak Islam. Pada akhirnya pada tahun 1579, istana pakuan di bumi hanguskan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten. Pada serbuan itu, Prabu Surya Kencana yang ketika itu menjadi Raja Pajajaran melarikan diri dari istana. Ia kemudian meninggal dalam pelariannya. Ketika ia meninggal, pusaka kerajaan berupa sebuah mahkota yang diberi nama Mahkota Binokasih diselamatkan oleh empat kandaga lantai. 
Empat ganda galante ini adalah para pengawal setia Prabu Surya Kencana yang diketuai oleh Senopati Jaya Perkasa. Mahkota Binokasih kemudian oleh empat ganda galante itu diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun dari Kemandalaan Sumedang Larang. Prabu Gesan Ulun bernama asli Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya adalah putra Pangeran Kusuma Dinata dengan Ratu Pucu Umun. Pangeran Kusuma Dinata dikenal juga dengan julukan Pangeran Santri. Pangeran Santri adalah keturunan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi, pendiri pesantren Amparan Jati. Pangeran Santri menikah dengan Ratu Pucu Umun yang bernama asli Ratu Setiasi. Ratu Setiasi adalah putri Raja Tirta Kusuma yang adalah anak Prabu Jaya Dewata alias Siliwangi dengan istrinya yang bernama Raja Mantri. Sejak perkawinan Ratu Setiasi dengan Pangeran Santri, kemandalaan Sumedang Larang berubah dari yang semula bercorak Hindu menjadi bercorak Islam. Perkawinan antara Pangeran Santri dengan Ratu Setiasi ini kemudian melahirkan Pangeran Angkawijaya. Konon Pangeran Angkawijaya mempunyai wajah yang sangat tampan. Pada masa ketegangan antara Banten dan Pajajaran terjadi, Pangeran Angkawijaya sedang menimba ilmu di Kesultanan Pajang. Di sana ia belajar ilmu agama, ilmu kanuragan hingga ilmu pemerintahan. Ketika di Pajang, ketika di Pajang, ketika di Pajang, kok di Pajang ya? Kayak dagangan aja. Maksudnya ketika sedang nyantri di Kerajaan Pajang, ia bertemu dengan seorang santriwati. Putri Kerajaan Pajang yang berdarah Madura bernama Harisbaya. Harisbaya ini sangat cantik. Nah, gimana gambarnya? Cantik kan? Nah, kalau si ganteng sudah ketemu dengan si cantik, yang terjadi kemudian dapat kita duga. Bunga-bunga asmara kemudian bersemi di taman hati kedua insan itu. Ya, sang pangeran dan sang putri kemudian saling mencintai. Di tengah-tengah kisah asmara yang sedang mekar-mekarnya, Pangeran Angkawijaya dipanggil oleh orang tuanya untuk pulang ke Sumedang. Pemanggilan pulang itu disebabkan oleh eskalasi perseturuan antara Banten dan Pajajaran yang semakin memanas, yang setiap saat bisa meletus kembali peperangan antara Banten dan Pajajaran. Sebelumnya, Banten pernah dua kali menyerang pakuan semasa Sultan Maulana Hasanuddin berkuasa di Banten. Karena itu, sebagai putra mahkota Kemandalaan Sumedang yang berada di bawah pakuan Pajajaran, Pangeran Angkawijaya harus berada di Sumedang untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perubahan politik yang bisa saja terjadi dengan sangat cepat. Setiba di Sumedang, Pangeran Angkawijaya dinobatkan menjadi Raja Mandala atau Raja Fasal untuk Sumedang Larang. Ia dinobatkan pada tahun 1578 dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Baru satu tahun Prabu Gesan Ulun menjadi Raja Mandala Sumedang Larang. Pada tahun 1579, Banten di bawah pemerintahan Sultan Maulana Yusuf membumi hanguskan Istana Pakuan Pajajaran. Singkatnya, setelah pembumi hangusan Pakuan, Pusaka Pajajaran Mahkota Binokasih diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun kemudian menjadi raja untuk meneruskan tahta Pajajaran. Prabu Gesan Ulun menjadi raja Pajajaran pada tahun 1579 hingga tahun 1601. Tetapi tidak lagi berkedudukan di Pakuan, melainkan di Sumedang. Sekarang mari kita flashback. Ketika Pangeran Angkawijaya alias Gesan Ulun meninggalkan Pajang, ia juga meninggalkan Harisbaya kekasihnya di sana. Tahun berganti tahun, Harisbaya terus menunggu Gesan Ulun untuk meminangnya, tetapi Pangeran Pujaannya itu tidak kunjung datang. Situasi politik dan keamanan di Tatar Sunda yang tidak kondusif membuat Gesan Ulun belum meminang dan memboyong Harisbaya ke Sumedang. Ia mengantisipasi serangan Banten yang bisa datang tiba-tiba. Pada tahun 1581, Pajang sedang menghadapi pemberontakan oleh Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati dari Mataram. 
Artinya ketika itu Gesan Ulun baru satu tahun dinobatkan sebagai penerus tahta pajajaran Pajang masih diperintah oleh Sultan Hadi Wijaya alias Jaka Tingkir alias Mas Karebet Mas Karebet inilah yang mengakhiri riwayat Kesultanan Demak dan menjadikannya setingkat kadipaten di bawah Pajang Ia mengakhiri kemelut perebutan tahta Demak dengan membunuh Arya Penangsang melalui orang suruhannya yaitu Ki Ageng Pamanahan Ki Ageng Pamanahan adalah ayah Danang Sutawijaya Anak dan bapak Danang Sutawijaya maupun Ki Ageng Pamanahan adalah murid Sunan Kalijaga Sebagai murid Sunan Kalijaga, Danang Sutawijaya bersahabat dengan panembahan Ratu Cirebon yang adalah putra Sunan Gunung Jati Ketika Danang Sutawijaya memberontak melawan Pajang, Cirebon mendukungnya Satu tahun kemudian pada tahun 1582 Pasukan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Pajang Kekalahan Pajang itu mengakibatkan kematian Sultan Hadiwijaya Kematian Sultan Hadiwijaya disusul dengan perebutan tahta antara Pangeran Benowo Yang adalah anak Sultan Hadiwijaya dengan Arya Pangiri menantu Sultan Hadiwijaya Konflik antara anak dan menantu Sultan Hadiwijaya ini membuat kekuatan Pajang pecah menjadi dua. Pangeran Benowo meminta bantuan Danang Sutawijaya dan berhasil mengalahkan Arya Pangiri. Meskipun Pangeran Benowo berhasil merebut tahta Pajang dari Arya Pangiri dengan bantuan Danang Sutawijaya, tetapi sejak saat itu Pajang menjadi setingkat kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Paskah kesuksesan Mataram menguasai Pajang, Panembahan Ratu Cirebon mengunjungi Mataram untuk memperkuat persahabatan antara Cirebon dan Mataram. Danang Sutawijaya menghadiahkan Haris Baya kepada Panembahan Ratu Cirebon. Panembahan Ratu kemudian memboyong Haris Baya ke Cirebon untuk menjadi istri keduanya. Pada suatu ketika Panembahan Ratu mengundang Prabu Gesan Ulun ke Cirebon Untuk mempererat hubungan diplomatik antara Pajajaran dan Cirebon Sekaligus untuk saling memperdalam pemahaman agama Kedua raja ini memang telah sama-sama memeluk Islam Panemban Ratu sendiri tidak lain adalah putra Sunan Gunung Jati Sementara Prabu Gesan Ulun adalah putra Pangeran Santri keturunan Seh Nur Jati Seh Nur Jati adalah senior Sunan Gunung Jati Dalam hal penyebaran agama Islam di Tanah Pasundan Jadi keislaman kedua raja ini tidak perlu lagi disangsikan Mendengar bahwa Prabu Gesan Ulun berada di Cirebon Perasaan Haris Baya berkecamuk menahan rasa rindu yang tiba-tiba kembali menggelora Haris Baya menyampaikan pesan kepada Senopati Jaya Perkasa Agar Prabu Gesan Ulun bisa menyusup dan menemui dirinya di kamar Pada malam harinya, Prabu Gesan Ulun berhasil menyelinap masuk ke kamar Haris Baya. Kerinduan dua mantan kekasih itu seketika tumpah ruah dalam sebuah adegan yang terlarang. Tahu kan maksudnya? Setelah begituan, Haris Baya tidak mau ditinggalkan lagi oleh Gesan Ulun. Karena waktu sudah hampir pagi, Gesan Ulun berpamitan kepada Haris Baya untuk segera keluar dari kamarnya. Tetapi Haris Baya tiba-tiba mencabut keris yang dibawa oleh Gesan Ulun Kemudian siap untuk menikamkannya ke dadanya sendiri Ia memilih untuk mati daripada harus berpisah lagi dengan Gesan Ulun Padahal ketika itu Haris Baya sedang mengandung dari hasil perkawinannya dengan panembahan ratu Prabu Gesan Ulun mencoba menenangkan hati Haris Baya Ia berjanji akan membawanya pulang ke Sumedang Tetapi harus berpamitan dahulu dengan panembahan ratu Ia berjanji bahwa Senopati Jaya Perkasa akan menculiknya Dan akan membawanya pulang ke Sumedang bersama dirinya Haris Baya percaya pada janji Gesan Ulun Ia mengatakan jika sekali lagi Gesan Ulun ingkar janji untuk memboyongnya Dirinya akan mati sebagai orang gila Keesokan harinya, Gesan Ulun berpamitan pada panembahan ratu untuk kembali ke Sumedang. Sementara itu, 
Senopati Jaya Perkasa telah bergerak dengan siasatnya untuk menculik Haris Baya. Gesan Ulun meninggalkan istana Cirebon, tak lama kemudian Jaya Perkasa menyusul dengan membawa Haris Baya bersama mereka. Wah, videonya kok sudah panjang sekali ya. Baiklah, kita singkat saja ceritanya. Penculikan Haris Baya oleh Gesan Ulun akhirnya memicu peperangan antara Cirebon dengan Sumedang. Dalam peperangan itu, Senopati Jaya Perkasa gugur. Akhirnya terjadi kesepakatan damai antara Cirebon dan Sumedang dengan syarat Sumedang harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Cirebon. Syarat lainnya, anak panembahan ratu yang sedang dikandung oleh Haris Baya harus diasuh dan diperlakukan sebagai anak sendiri oleh Gesan Ulun, termasuk memberinya hak atas sebagian dari sisa wilayah kekuasaan Gesan Ulun. Gesan Ulun menyanggupi syarat perdamaian itu asalkan ia tidak dipisahkan lagi dengan Haris Baya. Dengan kesepakatan perdamaian itu, akhirnya pandemban Ratu Cirebon menjatuhkan talak kepada Haris Baya. Gesan Ulun pun kemudian menikahi Haris Baya. Pemirsa, demikianlah tadi kisah cinta terlarang yang pernah dijalani oleh raja-raja di Tatar Sunda. Hikmah apa yang bisa Anda petik dari kisah ini, admin tidak tahu. Tetapi kisah ini setidaknya membenarkan bahwa cinta itu buta. Kalau sudah kasmaran, orang lupa dengan segala rintangan maupun risiko yang membahayakan. Jadi benarkah cinta itu buta? Silahkan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang menyinggung perasaan. Mohon maaf juga jika ada kekurangan maupun kekeliruan dalam narasi ini. Silahkan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar jika Anda ingin mengoreksi narasi ini. Salam sejarah, salam budaya, wassalam, rahayu, 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 semoga Tuhan memberkati.